nimelipa kichwa cha habari mwanaume asiyejizoesha kumwandaa mkewe ataumbuka sikiliza swali hili ambalo linakwenda sambamba na mada ya leo asema doctor nina mchumba na uhusiano wetu una miezi nane namwambia mchumba wangu hanifikishi kileleni kwa kuwa haniandai vizuri anasema yeye hajazoea kufanya mambo hayo anasema kwani nisipoandaliwa sitazaa <laughs> Unaweza kuona majibu kama hayo ambayo yanajaribisha kumfunika mtu na kilio chake. Sasa mwanamke anamwambia mwanaume uniridhishi, mwanaume anamwambia nenda katafuti wanaume ambao watakuridhisha. Unaweza mwanamke anamwambia uniandai, anasema nisipokuandaa utazaa. Unaona majibu kama hayo ya kumkatisha mtu tamaa hayapendezi kwa mwanamke. Sasa utaweza kumjibu hivyo atakaa kimya lakini atajipa jibu yeye mwenyewe na atatafuta solution au fumbuzi yeye mwenyewe. Ningependa niwaambie hivi wasikilizaji. Mwanadamu ameumbwa na kiu kubwa sana ya kupenda kujiona kwamba na yeye anathaminiwa. Na ndio maana mtu akikutukana unakasirika. Mwanadamu ana kiu kubwa ndani ya moyo wake ya kuona kwamba anaheshimiwa. Sasa mwanamke anapokuambia uniridhishi, wewe kumwambia katafute mwanaume mwingine au utazaa. Sawa, haisai haikusaidia hata kidogo iwapo unataka mwanamke huyu endelee kuwa mwaminifu. Cha msingi, ungemwambia hivi kuridhisha huo unafupenda unakufanyia nini? Mwanze majadiliano. It is inaonyesha kweli umesikia kilio chake na uko tayari kukifanyia kazi. Kwa hiyo kujibu majibu ya mkato au kubadilisha mada haitakusaidia. Cha msingi lazima uone kama kufukoke okay, hii ni changamoto lazima nipambane nayo. Kwa hivyo mwanamke kuridhisha inakuwaje. Kwa hiyo kama inawezekana tunaweza kuwasiliana mimi na vitabu na majarida na vitu ambavyo vitakusaidia. Sawa. Mwanamke ana maeneo katika mwili wake 16 ambayo inapasa maeneo 16 ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo mwanaume inapasa afahamu jinsi ya kuyashughulikia. Sasa mwanaume asipofahamu maeneo hayo au akafahamu machache, anafahamu kwamba matiti, anafahamu sijui na uke, anafahamu sijui na miguu au wateva. Sasa mwana ukifahamu maeneo machache utamboa huyu mwanamke. Kwa uhusiano wa muda mrefu mwanamke anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Lakini ukifahamu mambo sita Unakuwa unachanganya changanya leo unatumia saba, kesho matano, kesho tisa, at least mwanamke hajui utaanzia wapi utaishia wapi. Hii inatengeneza wazungu wanaita expectation. Anakuwa na matarajio ya utamu lakini hajui utamu utaanzia kuingia kutoka wapi. Kwa hiyo hii inajenga mshikamano wa kisi. Kwa kadi anavyokuwa anasubiri utamu uje Alafu katokea kwenye maeneo ambayo alikuwa hakutarajia. Anaona kwa aina utamu. Kwa hiyo wewe mwanaume unaingia akilini mwake kwa kiwango kikubwa sana kwamba huyu ndiye mwanaume ambaye anafaa. Sasa kwa hiyo kumwambia unilizishi. Sawa? Ni sawa sawa mwanamke mfikirie kwa mfano mwanamke apike chakula. Sawa? Apike chakula ambacho sio kitamu. Hakina chumvi, hakina viungo. Alafu anamwambia mbona chakula leo hujaweka viungo? Atakwambia kwani ukila hutashiba. Unaweza kuona kwani ukila hutashiba. Sasa kwa hiyo cha msingi leo ni kujaza tu tumbo. Kwa unaweza kuona jinsi gani hii inamuumiza mwanamke. Mwanamke anajuta anahangaika kwa ajili yako, anakupikia, anakufulia, anafanya mambo yote, lakini kwa nini usinge kusikiliza kilio chake? Sikiliza kichio kilio chake na kifanyie kazi. Ni hitaji alilonalo ndani ya moyo wake. Na kama ni hitaji, wewe ndio umechangia kutimiza umeahidi kutimiza mahitaji yako. Mwanamwambia nakupenda. Kama unampenda basi mhangaikie.